ജൈവ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നാൽ നമുക്ക് ആറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പഠിക്കാം അതിൻ്റെ മുഖ്യ ഊർജനിലകളെക്കുറിച്ചും ഉപ ഊർജനിലകളെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പഠിക്കാം നോക്കൂ ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള അതിൻ്റെ ഉപ ഊർജനകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ഊർജനിലയിലും അതിൻ്റെ ഷെല്ലിലെ ഷെല്ലിൻ്റെ ക്രമനമ്പറിന് തുല്യമായ എണ്ണം സബ് ഷെല്ലുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജനിലയിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിലെ വൺ എസ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യ ഊർജ നിലയിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിലെ ടു എസ് എന്നും അതിലെ തന്നെ പി സബ് ഷെല്ലിലെ ടു പി എന്നും അടയാളപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കാം ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഓരോ സബ് ഷെല്ലിലും കൊള്ളുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എസ് ഇല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയില് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയില് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഊർജം കുറഞ്ഞ സബ് ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക വൺ എസ് ദെൻ ടു എസ് ദെൻ ടു പി ദെൻ ത്രീ എസ് ദെൻ ത്രീ പി ദെൻ ഫോർ എസ് ദെൻ ത്രീ ഡി ആൻഡ് സോ ഓൺ കുറേ മൂലങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ വൈസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ വൈൽ റൈറ്റിംഗ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്ത് ഹയർ ആറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് ദ സിമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ നോബൽ ഗ്യാസ് പ്രിസീഡിങ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് മേ ബി ഷോൺ വിത്ത് ഇൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സബ്ഷൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടിയ മൂലങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആ മൂലകത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പീരീഡിലെ ഉത്കൃഷ്ട മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം ബ്രാക്കറ്റിൽ കാണിച്ച് തുടർന്നുള്ള സബ്ഷൽ വിന്യാസം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും ഇൻ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു ഫോർ ബ്ലോക്ക് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇൻ ദ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഒരു ആ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് ക്രമീകരണം എഴുതാം എന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് എന്ന നാല് ബ്ലോക്കുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ എലമെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സർവ് ദി സ്റ്റേബിൾ വൺ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് എ സബ്ഷൽ ഓഫ് ലിഥിയം ടു വിച്ച് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വാസ് added here s is a subshell to which the last electron is added and we can determine its block as s as in the same way magnesium the last electron goes to s subshell and its block is s what about the subshell to which the last electron of nitrogen was added here the in the case of nitrogen last electron goes to p and its block is p And what is the relation between the subshell to which the last electron was added and the block to which the element belong to both are same that means the block of an element is determined by to which the last to which subshell the last electron goes to subshell electron kramikaranathil ninnu enginiyana block oru moolagathinte block kandupidikkanu ennu manasilayallo avasaranath electron chennu cheyirunnathu edu subshell aano aa subshell aanu ആ മൂലകത്തിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഇനിയൊരു മൂലകത്തിൻ്റെ പിരീഡും ഗ്രൂപ്പും കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പിരീഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ലെറ്റ് എസ് ഒബ്സർവ് ദിസ് ടേബിൾ ദ പിരീഡ് നമ്പർ ഈസ് സെയിം ആസ് ദ ഷെൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഇൻ ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൻ എനർജി ലെവൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ പിരീഡ് ഓഫ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു മൂലത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസത്തിൽ ബാഹ്യതമ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ തന്നെയാണ് അതായത് അതിലുള്ള മുഖ്യ ഊർജ നിലകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് അതിൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസിലെയും പിയിലെയും 
ഡിയിലെയും എഫിലെയും ബ്ലോക്കുകളിലെ മൂലകങ്ങളുടെ പിരീഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരേ രീതി തന്നെയാണ് അതായത് മുഖ്യ ഊർജ്ജ നിലകളുടെ എണ്ണം എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഓരോ ബ്ലോക്കിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലോക്ക് ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സെപ്ഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് അതായത് അവസാന എസ് സെപ്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണ എണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് ലോസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ വെൻ എവർ ദേ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ദെയർ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ലോസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ബിക്കം പ്ലസ് ടു ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേറ്റും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്ത രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്ലസ് ടു ഓക്സിജനാവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് മോർമെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ലെസ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ലെസ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് ലോസ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻറ്റ് ലോസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ The compounds are mostly ionic, oxides and hydroxides are basic in nature. Let us see how to find the group number of p-block elements and their characteristics. p-block mole and mole and group number are the same as the group number. That is the same as the same as the same. Let us check the substitute electronic configuration of some p-block elements. Which are, which are the groups included in the p-block 13, 14, 15, 16, 17 and 18? in which subshell did the filling of the last electron takes place in the table 112 p subshell from the table 113 we can understand that how can we determine the group number of p block element we just added 12 to the number of electron in the last p subshell ee table il namukku krithiyamayitte manasilaakkam avo sanatha electron chennu cheyruna p subshell le electronude ennathinodu koodi 12 kootiyal ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടും ഈ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം സാധാരണ താപനിലയിൽ ഗരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ അവസ്ഥകളിലുള്ള മൂലകങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടും എലമെൻസ് ഇൻ ദ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗേഷ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദീസ് ബ്ലോക്ക് അപേ പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾക്ക് എസ് മൂലകങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് യൂഷ്വലി ഷോ ഹയർ അയണൈസേഷൻ എനർജി ദാൻ ദസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ് The element having the highest electronegativity is in the p-block. Find its name and position. Let us complete the table 114. Let us check how to answer the following questions. Here we already know that the definition is of valency. Valency is the number of electrons gain or lose to complete their octet in the outermost shell. Here is a table in which we can see that different element and its atomic number the subshell electronic configuration in group number period number how to see the group number of p block elements for p block element we can calculate it we can calculate its group number either by adding 12 to the number of electron in the outermost p subshell or adding 10 to the number of electron in the outermost shell or main energy level p block moolagalude group number kandupidikkan subshell electron kramikaranathil avasana electron chennu cheyruna p subshell ile electronude ennathinodu koodi 12 add cheyigayo avasanathe mukhya oorja nilayile electronude ennathode 10 add cheyigayo cheyidal mundi what are the characteristics of p block element the outermost p subshell of the p block element contain 1 2 6 electron element showing positive and negative oxidation state are the members of this block there are metals non metals and metalloids in this block elements in the solid liquid and gaseous state are present in the p block from this figure we can try to answer these questions let us see how to find the group number of d block elements and their characteristics 
let us observe the electronic configuration of some d block elements and check whether how can we determine its group number is there any relationship between group number and total number of electron present in the 3d and forus structure 3d le forus le electron ulude ennavum group number umayi endengil bandham undo nu parishodikkuva idinna forus le 3d le ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണത്തിൻ്റെ തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കണ്ടെത്താൻ അവയുടെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് സബ്ഷലുകളുടെ രണ്ട് സബ്ഷലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ തുക കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് വി ആഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടു സബ്ഷൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് ആൻഡ് ഡി let us check oxidation state of d block element here fe is the uh, one of the d block element let us check its oxidation state in different compound ivide koduthirikkuna calculationil ninnum oru samyukthathile moolagathinte oxidation avastha enganeyana kandathuva ennu manasilaakkam oro samyukthathileyum gadaga moolagangalude oro aathathinteyum oxidation avasthayude thuga boojyamayirikkum enna തത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ഓക്സിജനവസ്ഥ കണ്ടെത്തുന്നത് ലെറ്റ് എസ് ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് എം മെൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വി ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ ഒബ്സേർവ് ദ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നീസ് ആൻഡ് വെൻ മാഗ്നീസ് ഹാവ് പ്ലസ് ടു ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേ പ്ലസ് ടു ഓക്സിജേഷൻ സ്റ്റേ it loses two electron from the outermost shell that means from 4s manganese have plus 4 oxidation oxidation state in mno2 so it loses four electron from the last two from 4s and two from 3d let us observe its subshell electronic configuration of manganese ions why the transition or d block element show variable oxidation state endukondana d block moolangal vyathyastha oxidation avastha kanikkunnu in the case of transition element the difference in energy between the outermost s subshell and the penultimate d subshell is very small hence under suitable condition the electron in the d subshell also take part in chemical reaction that is why they show different oxidation state sankrana moolangalude baahidam shellile എസ് സബ്ഷെല്ലിലെയും തൊട്ടടുത്ത ആന്തരിക ഷെല്ലിലെ ഡി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെയും ഊർജ്ജങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഡി സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഓക്സിജനാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കളേഡ് സോൾട്ട് ആർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ദി കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓർ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് കോമ്പൗണ്ട് സംക്രമണ മൂലകങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത സംയുക്തങ്ങളുടെ ജലീയ ലായനയിലുള്ള നിറങ്ങളാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കാണുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ലാൻഡനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ് ലെറ്റസ്റ്റ് ചെക്ക് ലെറ്റസ്റ്റ് ചെക്ക് സം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഫിൽഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ആൻഡി പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഷെൽ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ ആർ കോൾഡ് ലാൻഡനൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റോ ആർ കോൾഡ് ആക്ടിനൈറ്റ് ദീസ് എലമെൻറ്റ്സ് ബിലോങ് ടു ദ സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻത് പീരീഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി on examining the subshell electronic configuration you can find that the last electron are filled up in the f subshell what are the characteristics of f block elements like the d block element most of these show variable oxidation state d block molecule pole thane vyathyas oxidation avasthava kanikunu most of the actinoids are radioactive and are artificial elements actinoidal bhoorubhagavum radioactive molecules ivu paladum krithri molecules uranium thorium plutonium etc are used as fuel in nuclear reactors uranium e molecule nuclear reactor gal indhanamayi upayogikkunu many of them are used as catalyst in petroleum industry veel paladum ulpreerangalai petroleum vyavsayathil upayogikkunu let us try to answer the following questions 